Անհակոպյանը ապրիլի 6 կոյան Լոս Անջելեսում մասնակցեց Հայ Ամերիկյան բժշկական ասոցիացիա 34-րդ ամենամյա գալաչ աշխերույթին, որից հավաքված ողջ հասույթը փոխանցվեց Սիթի Օսմայիլ բարեգործական հիմնադրամին։ Պատասխանելով հարցին կապված Մեհրի Բաալիևայի հայտարարությանը թե Արցախի բոլոր ղյուղերի վրա պետք է ծածանվեն ադրբեջանական դրոշներ, Աննա Հակոբյանը նասաց, որ Ալիևան այդ հայտարարությունն արել է ադրբեջանցի զինվորականների մարտական ոգին բարձրացնելու համար։ Ցվում է, որ այդ հայտարարությունը նա արել է Պաշտոնե ադրբեջանցի զինվորների մարտական ոգին բարձրացնելու համար։ բայց մյուս կողմից ես չեմ հավատում, որ Մեհրի Բաալիևան որպես մայր եւ որպես կին պատրաստ է ին մարտի դաշտ ուղարկել հարյուրավոր ադրբեջանցի երիտասարդների եւ նրանց ճակատագրի հետ խաղալ ինչպես դա տեղի ունեցա 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ երբ ադրբեջանական կողմը հարյուրավոր զոհեր ունեցա Վարչապետի տիկին ընդգծեց, որ եթե պատերազմ սկսվի, ոչ միայն Արցախի պաշտպանության բանակում ծառայող իր որդին կլինի մարտական գործողությունների առաջնագծում, այլև հենց ինքը պատրաստ է զենք վերցնել ու պաշտպանել հայրենիքը։ Ինքս պատրաստ եմ զենք վերցնել եւ պաշտպանել մեր հայրենիքը, ընդ որում այսօր արդեն խոսք չի գնում հայրենիքը պաշտպանելու մասին, ինչպես պաշտպանության նախարարն ասաց, նոր պատերազմը լինելու է նոր պատերազմ նոր տարածքների դիմաց ձևաչափով այնպես որ անհրաժեշտության դեպքում մենք չենք բարանի մտնել դրա մեջ Գալաչ աշկերույթին մասնակցում էր ավելի քան 800 մարդ հայ ու ամերիկացի քաղաքական գործիչներ կուսակցության ղեկավարներ ու հայ համայնքի ներկայացուցիչներ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ընդգծեց Աննա Հակոբյանի այցելության կարևորությունը Շատ կարևոր է վարչապետի տիկնոջ այցելությունը միացյալ նահանգն է, սա նոր հնարավորություններ է բացում տեսաների ապագայում Հայաստանի նոր կառավարության հետ գործակցության առումով։ Կարծում եմ հայ ամերիկյան հարաբերությունները կբարձրանան նոր մակարդակի։ Համոզված եմ, որ ձեր կառավարությունն էլ անում է հնարավոր ինս քաղաքացիների կյանքը բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Հայ ամերիկյան բժշկական ասոցիացիայի փոխտոնորեն ու աշխարհահարչակ երաժիշտ Սերժ Թանկյանն էլ ասաց, որ մտածում են Սիստեմ ով դաուն խմբով նոր համերգով հանդես գալ Հայաստանում։ Կդեսնենք հաջուկ հաջուկով ես ուզում եմ անել այդի ժամանակի հարց է վստահեմ։ Ճաշկերույթին որպես պատվավոր հյուր հանդես եկավ Աննա Հակոբյանը նրախոսքով 3-ն շատ կարևոր առաքելություն ունի օգնել հայաստանում քաղցկեղով հիվանդ երեխաների Գալլայի ընթացքում Աննա Հակոբյանը բժշկական կազմակերպության կողմից արժանացավ պատվոգրերի ժպիտների քաղաք հիմնադրանում ու կատարած աշխատանքի եւ ամբողջ աշխարհում հայ կանանց ոգեշ ընչելու համար Արևմտյան ապայցելության երկրորդ օրը Վարչապետի տիկինը մասնակցում էր Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության հիմնադրման 25 ամյակին նվիրված գալաչ աշկերույթին։ Բարձր եմ գնահատում այն ընդունելությունը, որ արժանացել եմ այստեղ, եւ այն ջերմ վերաբերմունքը, որ մարդիկ ամեն ամեն առանձին յուրաքանչյուր հոգին որ մտենում է եւ այն խոսքերը, որ ես լսում եմ, ես ես ուղակի հպարտ եմ դրա համար ուրախում եւ եւ ուզում եմ պինդ պահել իմ հիշողության մեջ այդ խոսքերը որովհետեւ դրանք շատ պարտավորեցնող են Քարոր դար առաջ Արմեն Բայբուրձյանը աջակիցների հետ հիմնեց հյուպատոսությունը այսօր էլ նա շուրջ 1 տարի է ինչ պաշտոնավորում է որպես գլխավոր հյուպատոս Հայաստան այսօր պետք ունի Կալիֆորնիային եւ պետք ունի ուրեմն շատ ամուր կամրջի թե տնտեսական թե քաղաքական թե համայնքային առումով Միացյալ նահանգներում Հայաստանի արտակարգ եւ Լիազոր Դեսպան Վարուժան Ներսեսյանի խոսքով էլ հյուպատոսությունը շատ բան արել է ու դեռ մեծ աշխատանք ունի կատարելու Կալիֆորնիան հանդիսանում է միացյալ նահանգների բոլոր նահանգների մեջ շատ մեծ կարևորություն ունեցող նահանգ Քանզի հանդիսանում է համաշխարհային տնտեսության չափման համակարգում հինգերորդ տնտեսությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ հետևաբար այստեղ մեր գլխավոր հյուպատոսությունը շատ կարևոր առաքելություն է իրականացնում Այս շաշկերույթից հավաքված հասույթն էլ ուղղվելու է հյուպատոսության կարիքներին։ Գալլայից հետո էլ արդեն հաջորդ օրը նախատեսված է Աննա Հակոբյանի հանդիպումը Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանում, որից հետո նույն օրը երեկոյան արդեն գլենդելում Վարչապետի տիկինը կհանդիպի հայ համայնքի հետ։ Տիգրան Զարեան, Էդվարդ Պետրոսյան, Փանարմենյան TV